vidno trošku takéto, keď je tak rozožraté červikmi a to také vytvára ako keby perník. To voláme perníková štruktúra a to sa potom e, petrifikácia upevňuje. Sme vlastne v kláštore Františkáno, kde sa po likvidácii reholy umiestnili obrazy vďaka zbožným veriacím z nášho kláštora Sankta Mária. Vďaka Františkánom sa to zachovalo pre naše ďalšie generácie. Po príchode zo Skalice do Prešova som dostala za úlohu zreštaurovať zo pár obrazov a medzi prvými bol práve tento Konštantín Šuster, ktorý zavolal naše sestry z Rakúska do Prešova, kde mali vychovávať riočenskú mládež. No a čo som sa dozvedela, že vlastne on sa narodil v Skalici. Takže to bolo také milé pre mňa. Bolo v takom dosť zlom stave a bola to pre mňa výzva. Takto obraz vyzeral predtým. Tieto vypadané časti po tejto strane. Samozrejme, keď sa s tým obrazom manipuluje, tak ešte viac vypadnú niektoré veci. Bolo potrebné upevniť tieto časti. Až potom vlastne čistiť. Mne sa tak páčilo ten rukav. Keď som ho očistila, to tak vyťahlo tú krásnu bielú farbu. To tiež vlastne ten anielik nemal krídlo. Teraz, keď môžeme pozrieť originál, to krídielko tam je. Tá časť čiapočky, stolík. Je tam tá krása, pretože tak ako človek prichádza k Bohu, častokrát zašpinený od tohto sveta, tak Boh ho zreštauruje. <laughs> Aj zakonzervuje a to konzervovanie, ja to vidím v tých sviatostiach, či už sveté príjmanie, spytovanie svedomia, alebo samotná spoveď. To je také zreštaurovanie človeka. A Boh to robí takto narýchlo. Jedným šmahom, keď to nám reštaurátorom, to trvá niekoľko mesiacov až rokov. Aj samotný človek nevie, čo je v ňom a odhalí niečo krásne, čo mu Boh od prirodzenosti dal na začiatku, ako v tom raji. A tedy môže na sebe pracovať, lebo niečo objaví. Ja sa vyjadrujem v obrazoch, prirovnaniach, metaforách. Ja tak vnímam aj svet s, tým, s tými... Proste ja to neviem definovať, ja to viem opísať na príbehoch, na obrázkoch. Aj to sa snažilo vlastnej tvorbe. Zase keď mi niekto dá myšlienku a nejako ju zmotniť, je to taká tvorivá sila, ako vedieť to, dať do toho obrazu, namontovať to, aby tomu aj iní chápali. Len pomaly. Len jemne a pomaly a hrať sa s tým ako s dieťaťom, vypiplať to do posledného, čo sa dá. Aj s tými čiaročkami. Ono je to pravda, že dostanem niečo zničené a vypiplate to ako dieťa a potom to musíte odovzdať. To je aj to zriekanie sa. Takže e, námaha a zároveň zriekanie sa. Nie je to moje. Ja to musím odovzdať. A to je ako keby smrť. Dostanem, neviem čo dostanem, dostanem to v takom stave, akom to je. Ako Pán Boh nás dostal, špinavých. Venujem tomu čas, energiu a potom to nie je moje, odozdám. To je tá sloboda. A aby to poslúžilo tým ľuďom, lebo apoštolát máme aj my v náplni svojej činnosti, ako zasvetení ľudia. A keď to má svoj odozvu, že tí ľudia reagujú, že áno, je to dobré, je to krásne, je milé, tak je to moja forma poštovať.